tuliwahi kuseti na yeye ile ile hiyo ngoma ilikuwa inamhusu yeye mwenyewe kitu kikafanyika mimi anipeleka kwenye eneo la tukio kwa haka nikaa yani nilikuwa nasoma practically sio sio ni kwamba unafundishwa una kwa kuambiwa kwenye madaftari ya yani ile sababu nilipeleka yani, nikakaa kwake kwa hiyo tunaposeti tunaposeti mtu aondoke na kweli tuna seti mtu anaondoka na kuonesha bado una seti hivi unamjua fulani eh ngoja uone kwa sababu alipiga kombola kwa mtoto wake alifisha mtoto ofisha mtoto akasema mimi siwezi nikakubali nataka nikuoneshe tunavyokausha sema huu chai wa kutumia chula ni yani ni mzuri mno yani mtu anaondoka faster kwa hiyo tulichokifanya tulienda sehemu moja kama kutoka kwake mbele kidogo kama mita abda kama mita mia moja hivi shambani shambani hivi nilipofika pale tukachimba kashimo ilikuwa ilikuwa bado mapema tu kama saa nne hivi tukachimba shimo eh akasema maneno pale mimi nipo nimemshikia nilikuwa nimemshikia ni pembe fulani hivi nimemshikia akachimba kashimo alivyochimba kashimo akamtoboa yule chula akamsema yule jirani yake alipokuwa anaitwa alikuwa sio jirani sio wa mbali ni kama jirani yake akamsema fulani 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 kuanzia sasa hivi na kuua atakapokufa huyu chula huyu ndani na wewe umeondoka akawame akamtoboa afa akamfukia siku hiyo hiyo mtu yuko hoi 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 amekaa kama siku nne siku ya tano akawa amefariki kwa kama ameonyesha kwamba bana siku yoyote ukitaka mtu amekuwa amekuumiza usihangaike mara ukatafute ana yeye anajua yeye vya kutumia damu za njiwa mara unatafuta chupa unaweka damu ya njiwa mle unaenda kaburini unaandikiwa unaandika unaandikiwa dua hayo ni kujichanganya tu wewe chukua chula nunua sindano ambayo mpya chukua miti akanionesha miti ile chimba shimo weka pale toboa mtu anaondoka kwa hiyo ina maana yeye alikwambia kwamba baada ya kumua yani kama alivyofariki hivyo an, anachukuliwa ama anakuwa amefariki kweli yule nadhani ile ya chula bana anakuwa amefariki kweli hmm. ile ya kutumia njiwa kaburini ile ile ndo unakuwa umemuita ile 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 unakuwa umetengeneza mazingira fulani yanachukuliwa na yale mapepo ambayo yanajiita ni mamizimu eh lakini ile ya chula ile anakuwa me, na, na ile zote ni, ukifikiria ni, zote ni kama zinafanana wanaweza wakachukua wale pale alinificha kwamba anaye ndani au la yani hiyo sayansi walinificha maana waliniambia mimi bado sijakuwa ila nilikuwa natamani na mimi niwe na nayachukua majitu ndani na yapigisha kazi waliniambia mimi sijakuwa mm, kwa hapo nilinyimwa kidogo okay sasa kingine hatua nyingine ambayo ndipita baada ya kutoka huko nikawa nimekuwa sa niko vizuri nimeiva sasa nikawa nimekuja mjini kwa hiyo huko lengo ulienda kwa ajili ya kujifunza ama kulikuwa na shughuli nyingine e, kule lengo Yaka. lengo nilienda kujifunza maana tulikutana naye sehemu akawa amenipeleka tulikutana naye tu kwenye mazingira ya kazi kazi akawa amenipeleka akamwambia tutende huku ni kuonesha kitu maana babu yake yani uko wao wote ni wataalamu kwa akawa amenipeleka kama kunifundisha baada ya kuniona na mimi mwenyewe niko vizuri nakaambia bado twende nikuoneshe akama nifundisha ku, ku, namna ya kutoa mtu afu kwa uchawi mwingine uchawi mwingine kama ule uchawi wa kutumia yale ma, 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 mamiti yale ule uchawi wenyewe yani sio uchawi mtu yote anaweza kafanya kama mtu hujaokoka kunaondoka kweli ni, ni, kuna vitu vingine ni vya kawaida mtu anafanya mtu anakufa kuna watu wengine ni wepesi kuna wengine ni wagumu lakini wachula wachula mtu yote anaondoka hata kama angekuwa ameenda ametoa kongo amejikinga amezitoa kongo mimi nikikusetia chula unaondoka tu hmm. maana ile ni international yeye mwenyewe aliniambia utaona huyu kwao ni, ni wataalamu lakini ataondoka na kweli aliondoka wewe uchawa kutumia chula na sindano ni international kwa hiyo mtu yeyote anaye ambaye anasikia ushuhudao anajua a, 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 kama ana uchawi mwingine ajue tu hapa anajisumbua uchawi kutumia chula ndo international yani nikatafunua ile nakausha faster lakini watu ambao 
nilikuja ku, ku wa, menishawishi mpaka nikaja nikaacha nikaokoka baada ya kuona uchawi tuna, tunasumbua watu wa aina moja kifano kipindi nimerisishwa ile fimbo ile fimbo nilikuwa naingia kwa nyumba za watu lakini ni watu wa aina moja watu waliokoka kisawasawa hapaingiliki mimi sijawahi kukamatwa lakini nilikuwa nikifika sehemu kama umepanga maana nilikuwa nikiona labda binti nasema huyu ataniona leo usiku atanikata mkomesha unamfuatia unajua sasa nilikuwa sijajua ku, 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 kuangalia kwamba huyu yule ni muona saa ngapi anaishi wapi ah nilikuwa nilikuwa natumia unatumia kama bado hujakoma unatumia akili za kawaida ehe ila usipokuwa baadaye utashika kile kitu ili ukafanye kwa hiyo unatumia akili za kawaida kwamba leo unaenda nyumba ya fulani baadaye sasa ukishashika ile fimbo yenye mafuta yale ndo una una una, una ukifika sehemu kama umeshapa jua unaweza kupataja kama ni nyumba fulani unafumba macho ile fimbo unaitandika chini unaivuka tu moja baada ya ukifumbua unakuta upo pale ambapo umepataka kwa sijui sasa nilikuwa nafikaje maana sijasikia upepo kwamba unakupuliza mimi naona tu kwa muda mfupi sekunde sekunde kuvuka ni kama sekunde moja zikizidi mbili unajikuta upo sehemu ambayo umeitaka kwa hiyo nilichokuwa nakifanya sasa naenda nyumba ambayo naitaka nikifika nikitaka kuingia ndani kwenye mnyanya za milango naweka ile fimbo hata kama kumeka fence ya ya, ya milioni uh, mia mbili huko hata kama ingekuwa ni nyumba ya aina gani mtu anaingia kama ana ile fimbo kwa hiyo nilichokuwa nakifanya nikifika na naitandika na naweka pale kama ni geti naweka kwenye geti pale nafumba macho navuka nikifika ndani hata kama kuna mlinzi sikujua sasa alikuwa anioni kwa sababu nilikuwa na vitu na, napaka hata kama hujapaka kama unayo mkononi hivi uonekani kwa hiyo nikishaingia ndani naingia chumba kimoja kimoja natafuta yule ambaye namtaka nafanya kile ambacho nakihitaji sasa baada ya pale kuna nyumba ambazo zikuwa zingiliki kimfano nyumba za hawa wanajiita wachungaji baadhi zinaingilika kuna wengine wakuta ni mchungaji hapo naingia vizuri tu lakini kuna wengine kwa kipindi hicho nilikuwa sijini kwa sababu gani pengine pakiwa hapo ingiliki naweza kukuta nyumba imezingirwa yani unakuta nyumba umefika umetamka ile fimbo umeiambia unavuka ikupeleke pale same fulani unakuta imekuhamishi imekuweka pengine ukiangalia hivi hamna haya siku zingine baada ya kuona inatokea hivyo najua la labda nimekosea kutamka labda hapa hitu hivyo au hii nyumba sio sijamwambia vizuri ufimbo unafanya unaenda mwenyewe sasa ukifika ile eneo kwa sababu umeenda una lengo uingie ile nyumba yani shida ni ingie ile nyumba unakuta ni nyumba tu fulani kuna hata nyumba za washirikina wengine unaweza ukafika ila kama ni ya mshirikina unajua kwa sababu itakuonesha ukifika kile kifimbo kinakuonesha alipochimbia kinakuonesha kwa hiyo ukikisha kuonesha alipochimbia unaweza sasa kuua alichoweka ukafanya mambo yako ndio nilikuwa nafanya hivyo sasa ukifika nyumba ya mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu nilikuwa kama nimeenda sami kama mimi unajikuta umesahau nyumba umeipita ukifika ile eneo akili inapotea ya kusema umeenda kutafuta nini yani unasahau umeenda kutafuta nini unaona kama ulikuwa una mishemshe zako ukishapapita umepata kama kule so siko naenda mle hapa nafanya nini yani unaweza kama unazunguka tu hapo hapo hujuna unafa, unataka kufanya nini basi ukishaona hivyo sasa hapa mshoe naweza nikapata matatizo bure sawa kwa nini ninaenda sehemu fulani afu na sifanikiwi kwa hiyo naamua tu kurudi nyumbani kuna nyumba zingine siku na mabinti wengine wakaona nishinda kwa kweli unakuta nyumba ina ulinzi wa kutosha ila kuna nyumba nyumba nyingi wanaosali ambao hawasali kwa kweli nyumba nyingi zilikuwa zinaingilika zilikuwa zinaingilika sana na sijui kwa, kwa, kwa nini ila ni kwa sababu sasa hivi nimeanza mafundisho fulani ndio nimeanza kujua ni kwa nini zilikuwa haziingiliki lakini hazikuwa na dawa yoyote maana nyumba zenye dawa zikuwa zinanionyesha fimbo na kuonesha naweza kutua pale pale ambapo kuna dawa sasa kikutua pale maana yake hapa pale hamna kitu unaweza kupita tu imekuonyesha kwamba tunajua aliweka hapa wewe pita hapa kwa hiyo kisha nimekutua hapa unaenda una, 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 upande mwingine unafumba macho unapita kama kawaida Hmm. Kwa, kwa hiyo kulikuwa na nyumba ambazo hazina dawa, hazina e, uganga wote lakini 
hauwezi kuingia. E, kuna nyumba hazina uganga wa aina yoyote huwezi kuingia. Ukiomba kikutue pale kinakutua pengine. Mm. Au unakuta umepapita. Kwa hiyo okay. mwanzoni sikujua ni nini, sikujua. Lakini kumbe kuna watu wanamtegemea wana Mungu. Yote ambayo tulikuwa tunayafanya tuna, tuna, tuna kuna watu wanayazidi nguvu. Kuna watu walikuwepo wanayazidi nguvu. Waombaji ni watu hatari sana. Sasa nakumbuka hata kipindi nipo sekondari nilikuwa tayari fimbo ninayo na nilikuwa tayari na nimeshafundishwa baadhi ya vitu. Kuna mtu mmoja nilikuwa namtafuta na, na nimwangamize kwa sababu alikuwa ananisumbua kuniambia masuala ya kuokoka, masuala ya nini. Nilikuwa namtafuta usiku nikamwangamize nilishindwa na nilishawahi kumwendea kaburini kutumia ile ya kuchinja njiwa nikamchinja lakini hakuchinjika alikuwa ananisumbua sana kuniambia masuala ya kuokoka na nini alikuwa ananisumbua alikuwa anasababisha walimu wananipiga mimi sihudhuri vipindi vya dini na nini kwa walikuwa ananisumbua lakini walimu walikuwa wanisumbua hamna mwalimu aliye kunishinda walimu walikuwa wananyanyasa sana wote hakuna mwalimu ambaye alishawahi kunishinda mhm kwa nikuwa nakutana nao tu usiku nafanya navyo navyo viweza Zuka. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa mtu kawaida kwenda kumdhuru ilikuwa ni mpaka uende nyumbani kwake ama hata njiani unaweza kumdhuru. Nilikuwa mpaka nimkute nyumbani, mpaka nyumbani. Mm. Ila nilikuwa na uwezo wa kutoka mchana nisionwe na mtu na kama ni nimeambiwa kwenye kikao nimeambiwa nikaoge nilikuwa nikitoka naenda ku, nikienda kuoga naweza nikaenda kuoga mchana kwa upe mtu asinione ila ile maji atayaona akipita kwa baada ya muda kidogo maji ataona mtu kaoga paka oga saa ngapi lakini kwa na uo uwezo kwa hiyo nilikuwa paka nimkute nyumbani nilikuwa na uwezo nikakukuta nyumbani nikakuninginiza nikakuchukua shingo nikakuninginiza nikakufumua ninavyotaka alafu nikakurudisha kitandani au nikakutoa nikaku naweza nika nikakunyanyua mzima mzima nikakuweka nje kama na ile fimbo nikakulaza nje nilikuwa na uo uwezo kwa hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Yaani unafanya hayo mambo yote kwa, kwa lengo gani? Yaani huwa inaingia roho ya kutakupenda watu. Yaani unakuwa mtu umpendi, unashitukia tu mtu umpendi. Yaani unatamani umninginize um, 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 au mtoe tu duniani usiu unamuona. Kuna wengine wakuta ni obstacle ni, ni, ni yani kwako ni kama kizuizi fulani hivi. Sijui huwa ni nini. E, kuna wengine wakuta ni Ani ukimuona unaona kama mambo yako hayaendi unaona mwili unasisimka sasa watu wa vile ndio unakuta una, una vita nao wapendi sana sana hata ambao wameokoka waga ni ni vizuizi wa, wa, ni watu ambao hawatakiwa wepo duniani kwa kipindi hicho kwa mawazo ya kipindi hicho ni watu ambao wanaharibu kazi za watu unakuta unashindwa muda mwingi kufanya mambo yako unaweza kufika sehemu umeenda nyumba unakuta iko jirani na, na nyumba ya mnokole unajikuta umeshindwa kumfanyia yule kwa sababu ya, ya yule mmoja hasa na huyu akiondoka huyu duniani tafanya mambo yangu kwa uhuru kwa usini, kwa watu ni kwa siwapendi sana Aha, yani kwa nyumba moja tu yeye akiwa na nguvu pale e, za nyumba, maombi e, nyumba moja ulikuwa na ulinzi nyumba e, unaweza kukuta imezizunguka na nyumba nyingine ukashindwa kuzi, kuzifanyia uharibifu kwa hao watu ni kwa siwapendi watu aina hiyo alafu kuna wale unakuta ni, ni si wanao wanakuwa ametoa wapi unakuta ni mshirikina mkubwa unakuta ukifika pale kifimbo kina, kina, kina ukiweka hivi uvuke kinakataa ukiona hivi juu kivuka mle ukiona kimekataa ya kwanza ya pili ukingangania ukidumbukia mle hutotoka utakukuta kwa kuna nyumba zingine unakuta sio mtu wa Mungu lakini unashindwa kulingana na uwezo wako ni mdogo mm-hmm. mm. na, na, na kwa mabinti ambao ulikuwa unaenda kwa ajili ya kuwachezea kuna wengine ambao ulikuwa unashindwa kuingia kabisa ama ilikuwa e, watu kuna, nyumba, kuna nyumba zingine ulikuwa unashindwa kuingia Alafu kingine ukitaka kujijua umeshindwa akiingia akakuona. Mhm. Eh huwa asilimia kubwa ukiingia wanakuwa kama anaota lakini ukiingia akashindwa kukuona. Aka, akakuona. Hata kama umefanya chochote hafa akakuona. Maana yake umeshindwa ile nyumba ina, ina nguvu fulani imezungushwa na nguvu fulani. Mhm. Wewe we uliwahi kuonwa yani umeenda alafu mtu akakuona? Eh mshaokamatwa mara mbili cha kama tu mara mbili natoroka na wakimbia ilikuwa aje hiyo ya kwanza mara ya kwanza kabisa nilienda sehemu nika, nika nilikuwa nimeenda ni binti tulikuwa tunasoma naye shule binti alikuwa ametoka Kigoma kwa nasoma hapa mjini nikafika nikaingia sitotaja jina lake lakini 
anafahamika na baadhi ya wanafunzi tu waliosoma watu wasoma nao wanafahamu binti aliyenikamata baada ya hapo nikaingia ile nyumba nilipoingia nikaingia paka kwenye chumba chake nilipofika tu akaamka alipoamka kanitaja jina alipontaja jina ah ikabidi ni tupe fimbo chini haraka haraka nikaruka nikaa nimefika nje nikaa nime, nime, nika nime baadaye nilipofika nje ah nikaka kwanza pale nje nikaangalia hii nyumba ina nini kaiuza hii fimbo sema hii nyumba ina nini basi sasa nilichokiona kumbe yule alikuwa na nyumba haina kizuizi cha kuweza kunishinda japo kwa ilikuwa na vizindiko fimbo hili ilikuwa naweza ku kudirect kuonesha pale kuna nini pale kuna nini lakini vile vyote vilikuwa ni vidogo yule binti alichokuwa nacho ndio kilikuwa kinaleta usumbufu kidogo alikuwa kidogo ametibiwa sasa aliponishinda nikabidi nikaruka ni, 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 nifike nyumbani nikafanya kama kawaida nikaiweka nikaivuka nikanitupa karibu na nyinyi na nyumbani nikaingia ndani kama kawaida na pale nilipokuwa naishi walishawe kunishitokea lakini nikaa najitetea. Anambia wewe mbona tunafunga geti, tunafunga usiku wewe una, una hafu haupo tunakuchunguliaga haumo. Unarudije tunakuona asubuhi na mkunaenda shule. Nikamwambia hamna wa muangalie vizuri na kwaga nimelala. Na muda mwingine nakuwa nimelala kwenye nimelala chini kwa ona tafuta mbinu za kujitetea. Lakini ikaji kafikia mahali nikaa naogopa hata na mwenye nyumba wangu ndio dada alikuwa ananiogopa kwa sababu alikuwa ana mme alikuwa ananiogopa sana. Basi ilikuwa hata kama nikiingia kwake labda tunaangalia TV hapo oh, wengi wengi labda tunaangalia TV kwa kipindi hicho hata TV ziko chache kidogo. Mnakuwa kwa mwenye nyumba mnaangalia TV wakienda wengine kulala kibaki yeye ananitimua. <laughs> Anaenda kulala. Au unaona tu ame amekuachia TV amefunga vyumba vyote ameenda amekimbia ndani. Sasa nikaanza ananiogopa nini mbona sijai kuonesha ma kucha hapa naishi nao vizuri eh, kwa nini kumba alikuwa ameshafuatilia kwamba ni naishi naishi shije hmm. baada ya hapo baada ya kushindwa kwa huyo mbinti hmm. nikawa sasa tukakutana shuleni nikamwambia bwana nikamuita pembeni ili mwai tukabwa nafika tumkaambia bwana naomba usitoe siri aina yoyote nilichokiona kishe pale pale wewe ulikuwa umekuja kutafuta nini nika baba na a, a, mimi nilikuwa katika pita pita zangu nilikuwa nimekuja kukutembelea kwa sababu nijua wewe ni mwenzangu nilikuwa nimekuja kukutembelea ah unataka kufanya nini ah, najua lengo lako si nini nikamwambia bana ishie hapa hapa sisi tu, tu, tujuane hivi hivi twende kwa marafiki na kwetu kwa marafiki baada ya hapo kama marafiki wazuri tu nini basi lakini nahisi atakuwa aliwaambia mabinti kanisani shul, shuleni ili wa, 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 wawe makini sababu baada ya pale nimekakaa kidogo nikaa naona naogopa ogopwa na watu. Alafu nilipoanza kuogopa ogopwa na watu, watu wanaokuja sasa kutafuta dawa wakaanza kuwa wengi. Wavulana wanakuja ni wape dawa za wasichana na wapa wanafanikiwa. Wa binti wanakuja ni wape dawa wapate wavulana wa wenye hela, wanaume wenye hela. Akimuomba hela kubwa asikatae. Nilikuwa na uwezo huo na wapa dawa hizo basi nimeenda nimeendelea na hayo mazingira na, na mwingine ambaye ulishindwa yeye ilikuwa yule mwingine niliyeshindwa yeye baada ya kushindwa mara ya pili ndio kushauriwa niache okay. sasa nikawaza nikiache fimbo inaenda wapi na ile fimbo ilikuwa haijai kunitakia kitu chochote nichinjie wala nini ile fimbo ilikuwa inanisaidia tu kiroho safi sasa nilipoenda yeye nilifaulu nikamaliza kutembea naye baada ya hapo ile fimbo baada ya kumaliza ninachukua fimbo sana ni, niondoke ni akaniona umefanya nini umekuja kutafuta nini eh, anaanza kuniuliza nika nime nimepotea sasa nimepotea akamamisha babake babake sasa ni eh ni wale wenye wenye midevu wale kaanza kuongea ongea pale nini fafanya mambo mambo fulani eh na mimi nikaogopa kabidi nitembeni ende nikaombe msaada kwa yule bibi yangu ambaye alikuwa yuko hapa mjini alinomba urafiki nikaambia kwa bibi yangu nikamwambia naomba naomba tuseti kitu fulani nimeharibu huko nimeharibu yeye akaa nimepeka bwawani usiku tukafanya fanya mambo baada ya bwawani nakumbuka tulipofika kuna vitu aliviita aliita vitu niona kama kinakuja kiupepo fulani 
akaviambia ambia viende vikazuie kule kisifai kisiendelee kisiendelee kazi yoyote kule ambapo wananitengeneza wani, waniondoe nadhani yule mzee alikuwa anataka kuniua kwa hiyo ile upepo likaja akaanza kuzungumza nalo naomba muende sehemu fulani kwa nyumba fulani huyu ni mwanangu karibu naomba muende mkazuie kazi za yule mzee zisifanikiwe na kweli nikaa naishi tu fresh sasa nikaa nasikia mtaani ataona ataona nikaamua kuhama mtaani kaona sasa hapa mesha kwa afu ilikuwa mtaa ambao nakaa mtaa huo huo nyumba jirani nikaona itakuwa kazi sasa mimi nilikuja kupataje taarifa kama wananitengenezea kitu kibaya kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa msukuma alikuwa anakaa ana, jirani pale sasa yeye alipewa alizipata taarifa kwa kwamba mimi nilionekana kwenye ile nyumba usiku kwa hiyo kama amekuja kuomba kuniongoneza kama rafiki yake kwamba maana sisi ulichokifanya sio kitu kizuri maana hapa ni jirani watakuua unaona anakumbuka yongea kauli mmoja kwa kusukuma kwamba ukucha nyando one anakumbuka hiyo kauli sana basi akawa amenishauri niache sasa nikaanza kuwaza mimi yale mazingira sasa nikayachoka kwa sababu ilikuwa kwa waganga lazima uende kuongeza nguvu yani lazima yani ukiwa na nguvu za kidawa lazima uendelee kuona waganga sio mmoja mmoja utakufa lazima uende mbali mbali uendelee kujiimarisha ndio tatizo ambalo niligundua kwenye nguvu za kiganga Uh, lakini pia ulizungumza kwamba kulikuwa na vikao ambavyo mlikuwa mnakaa mnajadiliana hivyo vikao mlikuwa mnakaa na kina nani hivyo vikao tulikuwa tunakaa na, na watu mbalimbali mbali, wadogo wadogo wazee kina mama vijana wachache mbalimbali alafu mbali. wengine wanatoka sehemu mbalimbali unaweza mbali. ukamuona hivi alafu ukatembea mtaani siju kukutana naye siju walikuwa natoka wapi hmm. eh lakini tulikuwa tunakutana na watu wengine kwa hapa mjini nakumbuka ambao tulikuwa tunafahamiana ambao tulikuwa tunakutana ni bibi mmoja kuna bibi mmoja anakaa naruhusiwa kutaja anakaa wapi eh hey, lakini usitaje tu jina eh hey, kuna bibi mmoja anakaa utusini kuna kuna mzee mmoja anakaa kigwa na yeye alishai kunitibu kuna kuna mzee mmoja anakaa ibambo hao ni ambao nawafahamu kuna mwingine anakaa cheo cheo alafu kulikopo na kijana mmoja alikuwa ni mwanafunzi wa wa, wa is, kazima sekondari kwa ni mwanafunzi alafu wanafunzi wanafunzi walikuwepo boys walikuwepo na wengine walikuwa kwa sekondari wasichana nadhani itakuwa ni girls kulikopo na binti mmoja tena mbamba mrefu tulikuwa tunakutana naye wengine walikuwa ni wageni tu nakutana wametoka mbali. Yeah. Mlikuwa mnakutana wapi na kwa lengo gani? Tulikuwa nakumbuka mara nyingi tulikutana bwa la Kazima. Alafu kuna sehemu moja tulienda mimi sijui sababu ile bibi alikuwa na, na, na kuna bibi moja mimi alikuwa na ananifuata. Kutoa sehemu tulienda kwenye mti mkubwa sasa sijui pale ni wapi. Na kipindi nimeacha ule mti wamewahi kunipeleka nilikuwa kama naota baadaye nikashitukia ni live kipindi sasa nimeacha nimeokoka na kumbuka nilijiwa na yule bibi alikuwa ananifuata wakanipeleka kule wakanifunga kamba waanze kunitesa kaniambia hapa utoke utakuwa ni wa hapa hapa sasa sijui ilikuwaje kuja kutoka maana ni nakumbuka nilikuwa mimi kama naota baadaye nikaona sasa mateso na yapata live ikabidi nianze ku kutaja kwa jina la Yesu nikashtukia nikapewa kijana mmoja mweupe yule kijana kwenye vikao ni kwa gasimuoni nikapewa kijana mmoja mweupe bana mrudishe huyu mrudishe baada ya kuanza kuomba na alivonirudisha akawa amengangania mle ndani baadaye wakawa wawili wakawa wa, wa, wakaja wawili wakawa watatu ndani sasa wameshanifikisha yenyewe nikakaa kitandani kabisa nikaanza kuongea nao sasa so, jamani mnataka nini kwangu hapo sasa nimekuwa live nimetoka kule mm. mwanzo nimekuwa kama naota na test kwa kule nimeziweka kwenye dimti afu ile dimti na mama zee mama zee kama yana mchanganyiko wa mabibi mababu yanalizunguka ile dimti mimi nimefungiwa pale nimefungwa mikono hivi na miguu kwa chini na tumboni mama nimefungia kwenye ule mti kama nimeogea mia fulani 
Sasa baada ya kuanza kutaja kwa jina la Yesu, kwa jina Yesu ni acheni, kwa jina la Yesu. Kipindi hicho atakuomba sijajua vizuri. Nataja tu najua jina la Yesu lina linasaidia kwa sababu nilikuwa kipindi kile naona tulikuwa tunashindwa. Watu wanaotaja jina la Yesu tulikuwa tunashindwa. Hata mkipita sehemu kikukuta watu wanataja kwa jina la Yesu mnahisi mna, mna kuishiwa nguvu. Kwa hiyo mnarudi faster. Napisha lile eneo. Sasa nakumbuka nikawa nime nime nilivorudishwa nikawa hoji mmenijia kwa sababu gani sema bibi ameikasirika sana ni kwa nini umemkimbia umeenda sehemu nyingine sasa nikamwambia bana mimi nimechoka siwezi kuwa nateswa na, na kila siku na zurudishwa anaambiwa niende huku faida sioni kwanza hela mmeninyima nimeomba hela sijapewa sijapewa maana nivoomba hela nilipelekwa kwa mlimani nikaoneshwa sura za watu ambao wamezishika zile hela ambao natakiwa nikiuamo mmoja wapo nitapata zile hela. Sasa sura zilizokuja nyingi zilikuwa za ni za watu ambao ni tutatoka tumbo moja. Kwa hiyo nikawa nimewajibu ni pale nikamwambia mimi siwezi. Sasa wakasema tunakurudisha. Maana ametuambia usipokubali tukupeleke, tukupoteze. Nikabidi nianze kukemea na wao. Sasa hayo hiyo sasa ni live na ongea na angalia na ongea nao niko live sasa. Nimeshaamka kitandani. Nikaanza kukemea, nikaanza kukemea, nikaanza kukemea, nikaanza kukemea. Baadaye ndo akawa amekuja kuniomba mtu akae kwangu ambaye ni wa kanisani. Kipindi ila nimeruka kidogo mm-hmm. kwa sababu huko ni mbele kabisa huko. Okay, okay, yeah, kwenye, yeah. kwenye safari hiyo ya wokovu kuelekea kwenye wokovu. Eh huko ni mbele kuna kakipande kidogo nimekasahau. Mm-hmm. Mm, kipindi nipo shule, kipindi nipo shule niliwahi tuliwahi kuwa na mashindano nika seti dawa ya kutokufunga magoli tulikuwa na ligi ya mbuzi kwa ile ligi sisi form 6 ndio tuichukue nikaa nimeweka kipindi cha kwanza atakufunga goli lolote kwa sababu mashati yalizingatiwa ni kwa nimewapa wachezaji wangu e, kuna mtu mmoja ni mkabizi kikopo kile kikopo kuna kaka mdudu kana kwemo mule kana kwa kanatembea anakuwa nakaambia afu ile sindano inasaidia kwa ajili ya, ya mtu anapopiga shuti anasikia kama kichomi hapigi shuti anapiga mpira mdogo au anatoa nje sasa wakati tupo pa, tu, wakati mimi sasa si, nimeshagawa masha nani mimi nilikuwa sifanyi chochote naacha na, naweka mtu bana utakapa goli nitakaa na ili kopo ili kopo lina kitu fanta kuna sema hivi afu goli kipa naenda na namwambia bana wewe hii sindano utaweka golini mpira ukihama goli unaitoa unaenda unaangalia watu wasikuona kwa tunaiweka kwani uh, wote shuleni walikuwa wanakubaliana na wewe yani ulikuwa ni kiongozi wali, ama eh, walikuwa wanakufahamu kwamba wewe walikuwa wananifahamu ya... kama mimi ni msaidizi na nawasaidiaga mm. <laughs> sasa walipo wengine kuna wengine kwa wananiangusha kwa sababu walikuwa wanasema ni ushirikina ni zambi kwa lakini nashukuru Mungu wachezaji karibia wote walikuwa wanakubaliana na mimi. Sasa bahati nzuri ni golikipa wangu ambao golikipa wangu ni naye hapa na yatazungumza jinsi ambavyo walikosea wali mashariti nikakuta ile bomu limekuja kwangu sababu nilikuwa nimetega vichomi kwa wachezaji wa upande wa pili. Sasa baada ya kukosea mashariti wakapoteza ile sindano kile kivichomi kikarudi kwangu nikavimba mguu nipata matatizo ya kuvimba mguu wanafunzi wote wanafahamu nilikuwa na sunta karibia mwezi mzima na sunta kwa sababu masheti alikosewa na ile kitu nilikuwa nimetega ni bomu kali. Likawa limenizuru. Sasa hapa yupo golikipa ambaye anaweza kazungumza vizuri. Maana mimi sijui alipotezaje ile sindano alifanyaye upuuzi gani wakaipoteza mpaka mimi nikapata matatizo. Nimempata wakati najiandaa na, na kutoa ushuhuda bahati nzuri nikawa nimemwona yuko hapo hapa mjini. Kwa hiyo nimekuja naye studio ataongea walifanya fanyaje mpaka wakaniumiza. Sawa tutazungumza tuta, tuta, naye baadaye. Mhm. Asa baada ya pale baada ya kwamba kosea mashaiti tulimiminwa magoli eh kipindi cha pili tulimiminwa magoli mengi sana kwa kweli tulifungwa vibaya mno baada ya mechi kuisha tukafanya sherehe wa kalambuzi yule na nini baadaye mimi nikaanza matatizo pale pale nikaanza kuugua mguu nimeugua nimeugua mguu kabidi sasa nika nikabidi ni, ni, niongee na na, na headmaster headmaster kaniambia waone walimu wa michezo kusaidie sema bana mimi niteka kitu bahati nzuri walimu wote walikuwa nafahamu ninachokifanya kama mimi na, na, na ni mtu sana napenda mitishamba ila walikuwa wajui kama na mambo ya usiku walikuwa najua tunapenda mitishamba ni mtaalamu wa mitishamba kwa hiyo walimu 
walimu wakawa wameni wamenisaidia wameni kunitangazia kwa wanafunzi jamani huyu amepoteza sindano ye yes, sindano ina kazi kubwa ila nikaambia usiseme kama ndio imesababisha ni ugue sababu kuna wengine wanipende wata wanaweza wakaipoteza zaidi au akaenda kwa mganga akaifanyia namna nikaumia zaidi nikasema jamani mimi na, naomba mnisaidie nimepoteza sindano baadaye baada ya kuona watu wanachukulia masiani nikaambia jamani mimi hapa nitao huu mguu takatu nitaoza mguu kwa sababu yale matatizo sijui namna nimjitega ila sijui namna ya kuja kuji, ya kujikomboa baada ya pale nikawa nikabidi baada ya kuwa mwalimu ametangaza kila darasa nikabidi nika nikapita na mimi mwenye kila darasa nikaanatangaza jamani hiyo kota sindano uwanjani naomba anipe ani, anisaidia anipe nikipata ile sindano nitapona mguu jamani na naenda mguu na maumivu makali sana na kweli maumivu yalikuwa ni makali sana baada ya hapo nika wakawa sasa wana wanataka wanikomeshe ikabidi sasa nikaombe msaada nivomba msaada kipindi hicho sasa simu na mimi nilikuwa na kaa simu fulani hivi ni 940 nikampigia simu yule kijana wa Kigoma nikamwambia bana huku na watu wamenichanganya lakini hawa watu niliwaona wanasoma dua uwanjani wako vizuri wamejipanga nifundishe ni, ni, ni nifanyeje akaniambia ah bana unapiga ngoma ni ile ile yani wewe twanga ile ya chura Aibu niambia pia kasema ah nikawatangaza jamani yoyote ambaye ambaye amengangania sindano yangu anaondoka mimi namuondoka kabidi sasa ni, niweke uchawi hadharani sasa maana niliona wana, wanataka ni, waniumize mguu nikaweka uchawi nikatangaza uchawi hadharani nikaenda darasa ambalo nilikuwa najua wamechukua walikuwa ni form 4 nikatangaza jamani yoyote ambaye amechukua kama ni kimazingara kama alitumwa na babu yake maana hii sindano ina thamani kubwa kama amefanya chochote mimi namuondoa na uwezo huo ni nao 